哎呀，寿长福长，哼，可真是没想到啊！最后熬出头的还是我纳木钟。不过儿、嗯，你可要替额娘争口气啊！嗯，知道了，额娘。我呢，已经派人去请你外公火速进京了。为了确保你能顺利登基，我一定会调动一切能调动的力量。额娘。嗯，如果十四叔他阻止我继位呢？你怕什么？多尔衮就让大玉儿去对付好了。哼！哎呀，真是没想到，他们两个人居然也有反目成仇的一天。哼！哎呀，额娘。嗯，您说，十四叔他会不会？会不会杀了我呀？嗨，我说你能不能有点出息啊？啊，你说你这也怕那也怕，那怎么做得了皇帝啊？我告诉你啊，这呢就叫鹬蚌相争，渔翁得利，你懂不懂啊？你可要学聪明点儿，做那个渔翁，一定要给我抓住这次机会。只要大玉儿站在我们这一边，再加上你外公。哼，到时候整个蒙古的力量可都在我们这边。多尔衮如果不识趣，那就让他去跟整个蒙古开战吧。可是，可是这样会死很多人的呀！死人算得了什么？只要你能顺利登上皇位，你以为当初你皇阿玛是怎么登上这皇位的？他就是干干净净的，手上就没沾血。儿子，要想成大事，就必须要有胆量，也必须心狠手辣。等你登上皇位，君临天下了，你就会明白，很多事情不是你想干，而是整个时局逼着你干。八开部有异动，他们朝关内来了。来就来，我中原都打下来了，还怕他个俄气格怒言吗？他以为北京是吃素的，以为我多尔衮腿瘸了就拿不动刀了吗？皇帝也被烧死了。我也就解脱了。爱新觉罗夫林，早就已经不在这人世上了。大火，好一把神奇的大火。种的男人，这下你满意了吧，皇额娘？我给你们让路了，这下你就能和你相好的愉快的在一起了。
太沉重了，压得我喘不过气。我想彻彻底底的忘记。你想忘，就忘记吧。你知道吗？其实这段时间，是我一生中最快乐的时光。我原本以为，我的生命只有晦暗，只有仇恨，只有不可磨灭的耻辱，我逃都逃不了。我以为我这辈子都会这么孤独。这么憋屈下去，不，你不会的。直到现在，我才知道，还有另外一个世界，一个善良的、美好的、宁静的世界。只要你心里想什么，就会是什么。不要离开我，好吗？我什么都没有了，我只有你。和我曾经拥有的一切比起来，你就是一束阳光。你的微笑，你的快乐，你的善良和单纯，照亮了我内心的昏暗。我哪有啊？帮帮我，帮我忘掉过去的一切，让我重新开始生活，重新活着。帮帮我，福利。等明天立完新君，我和娘就送你上路。我们不待在这宫里了，这冰凉冰凉的皇宫。你知道我和娘有多孤独吗？福利，以前你跟我闹，跟我怄气，我和娘都不跟你生气。因为皇额娘知道你心里委屈，是皇额娘不对，这些年让你蒙受了耻辱，让你抬不起头来。福利，你不要嫌弃皇额娘好吗？你走了，皇额娘活着也没意思。你的皇额娘。把最后一点事情办完，我就来陪你，儿子，我要不能跟你分开。你不该支持博果儿。你果然是为这件事来的。我不支持博果儿，难道支持你吗？如果博果儿继位了，那穆中就会操控朝政，甚至垂帘听政。你没有想过后果吗？博果儿是先帝的皇子，他继位名正言顺。难道你没有听明白我的意思？难道真的要把大权交给这个势力浅薄的女人吗？那么重的心有多阴毒，你难道不知道吗？他再阴毒，我儿子也不是因为他死的。你，你杀了我儿子，不就想当皇帝吗？段尔坤，我不会让你得逞的。你这么做，你会把大清国给毁了的
你杀了我儿子，也杀了大清国的皇帝，难道你就无罪，你就功德无量了吗？我再跟你说一遍，我没有杀福临。你这些话留给太庙里的列祖列宗听吧，列祖列宗都看着你，看着你这个无情的凶手。大清国。是我爱新觉罗家族两代人呕心沥血才建立起来的，我不会让任何人毁了他。杜尔衮，你终于暴露你的狼子野心，这些年你隐藏的太好了，居然连我都骗过了。亏我还信任你那么多年，亏我单纯的以为你真的会保护儿子，会辅佐儿子。事已至此，这是没有选择的选择。现在大清的局势岌岌可危，你知道吗？现在各地的反清浪潮又重新高涨，大清江山难保，稍有不慎就会全盘尽失啊！江西总兵金生桓，广东提督李成栋举兵反清，现在广东全境、江西大部已经归入南明的版图，福建、湖北、安徽已经纷纷响应。现在湖广的义军也再度活跃，我肩上的担子有多重啊！我现在四处调兵，焦头烂额。我不管，我只知道我儿子死了，是因为你而死的。玉儿，你清醒一点！现在大清国没有我不行，除了我，谁能力挽狂澜，稳定大局？恭喜你，原来你还这么重要。好，你要登基，没问题。那你就在乾清宫。踩着我的尸体走向那把龙椅，放开我！你们干什么？多尔衮，你这个落后贼子！弑君国位，老天爷会收拾你的！放开他！撤！撤！走！恶气格诺言，这大晚上的，你带了阿爸该部骑兵，进京来干什么？我，我是来看女儿和我外孙的。是吗？你身为蒙古王爷，应该知道没有诏命擅自带兵进京，那可是要诛灭九族的大罪。我是来亲王的。我大清兵力强壮，还用得着你们阿爸该部来擒王吗？你分明就是想谋逆造反。立即执行绞刑！哼，阿金罗，你混蛋，你凭什么杀我？我要见摄政王，我要见摄政王！你死到临头了，怎么还不开窍？我告诉你，要杀你的不是我阿基格，正是摄政王。摄政王有令，格杀勿论，带去。哥，哎，你这腿没什么事儿了？是，好多了。来，坐。哥，你叫我来什么事儿？多多，把多尔伯过继给我。什么？你放心，我不会亏待他的。多多，你是我最好的兄弟，也是我一生中唯一能够依靠和信任的人。我破釜沉舟，必须把皇位给夺过来。以防万一，我必须有个继承人。多尔伯过去给你没问题，但我的意思是，你总得有自己的骨肉啊。多多，我活不了多长时间了。哥，我的身体我自己有数。如果真的被豪格严重，我福薄命短。将来，那就让多尔伯继位，你来辅政。大清在你们父子手里，我放心些。哥，你现在还年轻，干嘛老说这种话呀？我这身体啊，这二十多年来已经被砍得像破棉絮一样了，我是勉强才撑到现在的。哥，这大清是你的，天下也是你的。你会好起来的。不管我好不好，我都不能让大清落在别人的手里。我明白
。这大清的江山是我们爱新觉罗家族的男人拼死拼活、浴血奋战打下来的江山。大清是我们父子几个人艰苦卓绝、呕心沥血营建起来的。我不能让他毁于一旦，我别无选择，我只能让最优秀的人来承担起这副重任。那个人。非你莫属。命中注定是要让我来做这个乱臣贼子。好，那我就顺应天命，我做一回乱臣贼子。所有挡我路者，杀！怎么样，王爷来了吗？他带了多少人马？主子，大事不好了！王爷他，怎么了？王爷他，他被杀了！什么？王爷的尸体挂在德胜门上了？你没有搞错吧？你说的可是我的阿瓦，阿爸该部落的额齐格多阎王爷。可能的，一定不可能的，一定不可能的。贵太妃奉摄政王之命，将阿巴该头领额齐格诺言的佩刀交给您保管。我阿瓦呢？我阿瓦他人呢？阿巴该头领额齐格诺言擅闯京城，意图谋反。你被执行绞刑了，啊！主子，主子，不可能，不可能！哎难道您就眼睁睁的看着我去死啊？让我重蹈九哥的悲剧啊！我熬了一辈子，等的就是这一天。哪怕你只做一天的皇帝，你伯国二爷在大清的帝王册上留了名。我是您的亲生儿子，亲儿子啊！难道您就为了这个皇位，就不要我这个亲生儿子了吗？你要是不去，你外公就白死了。你想让他的遗体一直悬在那城门上吗？李大人，大人，啊，内大臣鄂必龙索尼鳌拜，打算召集两皇旗大臣，要支持两宫皇太后立誓压个博国为帝。这不是和摄政王对着干吗？鄂尔赫的人头。还没吓退他们两黄旗吗？摄政王一旦登基，两黄旗地位不保，必定会有人抵死抗争。鄂必龙大人正在寻求汉官的支持，让我们火速进攻。我人微言轻，进攻有什么用吗？去请愿，至少是种声援。这是他们皇家内部的夺权，我们一群外人，去掺和什么呀？摄政王谋害了皇上，是大逆不道。如今他要登基，那就是乱臣贼子啊！摄政王雄才伟略，我倒是觉得比弄那么一个乳臭未干的小子登基的好。可你知不知道，摄政王为了登基，可能会在乾清宫逼死两宫皇太后
。梁黄旗希望联合文武百官，逼摄政王让步。这是螳臂当车。摄政王既然已经下定了决心，梁黄旗的阻拦只会让事态更加的恶化，说不定啊，会酿成血染紫禁城的悲剧啊。其誓死捍卫先帝遗愿。今天若不立先帝皇子继位，我们誓不起来。看到了吧，有这么多人支持你。你不要怕，多尔衮不敢对你怎么样的。他真要杀，也得先杀了这些大臣们。来，郑郡王好久不见，别来无恙啊。参见圣母皇太后。起来吧。谢谢圣母皇太后。这次人少，那事情就好解决了。咱们别绕圈子了，这国不可一日无君。这把龙椅，理应由皇父摄政王来坐。摄政王，请即位吧。圣母皇太后，臣推举先帝第十一子博古尔。摄政王，那你的意见呢？大清国，谁适合坐这把龙椅，谁能坐得最稳，就由他坐。那你的意思，该由你来做了。你别忘了，你在先帝陵前立下过毒誓。我没有忘。是你害死福临的，没错。你这个杀人狂，你还杀了我阿瓦。你给我闭嘴！这儿轮得到你说话吗？我该怎么办？我到底该怎么办？如果我不回宫，多尔衮为了登上皇位，就会大开杀戒，甚至逼死我皇额娘和母后。我到底该怎么办？我不想回去，我真的不想回去。阿福，若曦，你怎么了？陪我去孤儿院吧。今天要送一些被子过去。我今天有事。你到底怎么了？你让我一个人静一静。好吧，你不愿意去，那我自个儿去了。若曦，对不起。哼，啊，阿福。我没有辜负列祖列宗，我也没有违背我的誓言。这些年，我作为摄政王，尽忠职守。我对得起先帝，对得起大清。你害死了大清国的皇帝，还叫尽忠职守吗？那是一场意外。摄政王根本没有想害死皇上，何况天子犯法与庶民同罪。皇上想杀摄政王，摄政王只不过是让他在咸宁宫反省而已。反正我儿子是因为多尔衮而死。
，他难逃其咎，还想称帝吗？你，福临的死，我有责任。那你就应该承担，你应该自裁，你应该去向列祖列宗谢罪。我何尝不想？那样的话，我的心里就不会有愧疚，不会有懊恼，不会有伤痛。但我可能吗？我死了，大清国怎么办？先帝驾崩以后，你曾经对我说过，大清需要一个有魄力的引导者。先帝把大清这架马车拉到了文明的半道，他壮志未酬。后面的路需要我来帮他拉。你自己说的话，你忘了吗？这一段路是个上坡路，很难很难。除了真正有雄心、有魄力的人，没人能拉得动。现在大清的局势比那个时候还要严峻，难道要把国家交给这小子吗？你们一个个为了自己的目的要扶这小子上位，他扛得起大清吗？你们有没有为大清考虑过？哼。可先帝的遗愿是，必须立皇子。大清不是八哥的私有物品，他是爱新觉罗家族的大清，更是天下百姓的大清。段二坤，你要是没杀我儿子，如果你要继位的话，我不会多言。可你杀了我儿子，现在一切就不同了。你还想问鼎这个皇位？你没有这个资格。哼！什么人敢擅闯皇宫？让开！我是皇上。皇上，你的狗胆子也太大了吧！居然敢冒充皇上！你是新来的？皇上都已经驾崩了，你想骗谁呢？我真的是皇上。哼、嗯！阿、啊、福，阿福，你怎么样、啊？你什么人？他是我哥哥，你们行行好，就放了他吧。他竟敢冒充皇上，这是死罪。这位大哥，我哥哥他这儿有问题，脑子有问题，还不好好看着他呀？是是，带着他赶紧滚，走啊，走啊，阿福，你放开我，阿福，你放开我，你疯了，若曦，我要进宫，我要救我皇额娘，阿福，你脑子烧坏了吧？我没有，那你干嘛说自己是皇上？你知不知道？这可是要杀头的，若曦，你听我说，我叫爱新觉罗·福林，是大清的皇帝。不可能，不可能的！我没有骗你，皇上已经死了。我没死，我真的没死。你还记不记得那天，我打了阿济格的儿子楼阶，跟在我身边的那个男孩，他叫小路子，是我的伴读，他是领侍卫。内大臣，龙阁的义子。啊，若曦，我没有必要骗你，这可是掉脑袋的大罪，我犯得着用自己的脑袋开玩笑吗？我我本想隐姓埋名，远离皇宫，就在宫外待下去，可现在我没有办法了。摄政王为了称帝，他要杀了我皇额娘，我必须去救他。好，那你跟我来。你可千万不要告诉我爹，不然他肯定认为你疯了，不会带你进宫的。嗯。爹，爹。啊？哎。爹，您快想办法带我们进宫去。干什么？爹，您这就别问了。你开什么玩笑？皇宫禁地，随便能进的吗？阿福的叔叔被两皇旗大臣拉去请愿了，嗯，他得进宫去劝阻他叔叔。你什么时候有个叔叔了？是我一个远房叔叔，前几天看到的。你叔叔叫什么名字？赫舍里夫察，李范院陆巡司主事。哦，李范院倒是有这么个人。爹，您刚才不还说进宫请愿是去送死吗？难道你要眼睁睁看着阿福的叔叔家被灭门吗？好，我带你去。你看看，外面跪着的那些人，有哪一个同意你登基？那是因为外面两皇旗的人脑子都糊涂了。好啊，既然他们舍不得先帝，那等会儿就送他们去见先帝。你们要干什么？哼，干什么？
既然他们不识时务，那就让他们见识一下不识时务的下场。道棍，你知不知道你究竟在干什么？我当然知道。好，如果你今天硬要篡位，就踏入我的尸体上。你别逼我。让天下，让历史都记住你这个乱臣贼子的所作所为。圣母皇太后。你要是这么说，那就没意思了。这皇位本来就是我哥的，当初是皇太极夺了我哥的皇位，后来要是你儿子，现在你男人死了，你儿子也死了，这我哥拿回属于自己的东西，怎么又成乱臣贼子了？为什么？为了讨还一个公道。吉尔哈郎，你要干什么？多尔衮，你如果今天想登上帝位。就从我尸体上踏过去！上！你们干什么？你们想干什么？站住！你们的令牌呢？哦，他们是我的孩子，帮我去翰林院整理资料的。他们没有令牌，不能进去。哎，能不能通融一下？不能通融，功力盘查不利，禁卫队很多人都被砍了脑袋。你先回去，我去劝你叔叔。不，我必须进宫。进不去，现在管得很严呐、啊。范大人，范大人，嗯，哎呦，皇上，哎呀，真是皇上啊！<笑>臣叩见皇上。免礼了。你快带朕进宫去，朕要去救皇额娘。好，好，好。呃，臣正是为此事而来。皇上，请。若曦，皇上，你不能去。哎呀，皇上，赶紧进宫，其他的事以后再说，快进呐、啊！哎呀。皇上，皇上，哎哎哎呦，皇上，闪开，闪开，快闪开，谁敢动两部皇太后，我们两皇子不得拼命。
住手！都给朕住手！参见皇上！皇上！参见皇上！停下！停下！都别打了！你们眼里还有朕这个皇上吗？十四叔，你让这些士兵都退下吗？朕把皇位让给你，这样行了吧？皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，朕把皇位让给你，唯一的条件就是不许伤害殿内的官员，还有外面的那些大臣。皇上安然无恙，乃上苍保佑啊！您万万不可以一念之差毁了自己一世的英名啊！多尔衮，你在犹豫什么？这皇位就是你的。摄政王，天下百姓仰慕您，爱戴您，是因为您忠睿双全，有爱民之心，更有周公的胸襟和美德。朝中的大臣们拥护您、服膺您，是因为您有盖世之功，有卫国之功心呐、啊。今天，您，您若逼皇上退位，就是篡位废君，就会成为毒夫、民贼、千古罪人，为天下人所唾弃呀、啊。范文成，你该干嘛干嘛去，别在这胡说八道。摄政王。如今南方局势不稳，叛军四起，人心惶然呐、啊。若朝中再起内讧，自相残杀，这大清就疏导猢狲散，后果不堪设想啊！母后、皇太后驾到，<咳>姑姑。他已经回来了。那之前的事，都是一场误会。既然是误会，那大家就都退一步，化干戈为玉帛。因为毕竟，咱们是一家人，我们不要再让天下人。看我们的笑话！满朝的文武百官，还有这天下所有的百姓，他们都在看着我们这一家子。现在啊，傅礼他都愿意退一步。你这个当叔叔的。你当心身子，就应该有胸肌。多尔衮，巴萨，我求你了。
听见了没有？福利，多管你干什么？回到你的龙椅上去。见皇上，臣等叩见皇上。姑姑，姑姑，母后，福利。知道，你，你把我跟你皇额娘给吓坏了。母后，我回来了。你回来了，我就放心了。姑姑，你好好养身子，你不会有事的。啊，我能撑到现在。已经不容易了，姑姑，你真的不会有事的，玉儿，我累了，贤弟走了这么多年了，我一个人摸索着，是真的累了，真的走不动。最放心不下的，就是福离你。你要听母后的话，要韬光养晦，要努力，做一个像你皇阿玛一样的皇帝。你要当个好皇帝。为天下百姓谋福，福利，你皇额娘。知道的，还要爱你。你要孝顺他，知道吗？我知道。月儿，我已经没有力气陪你了，也再没有办法。出府里了，我还记得你曾经说过一句话：这世界上能保护福利的，也就只有你自己，姑姑。不管发生什么事。